সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি এম এ মুহিদ খান এন টিভি নিয়মিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আইন আপডেটমূলক অনুষ্ঠান লিগাল আপডেট উইথ এন টিভি থেকে বলছি এন টিভির এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী প্রতি সপ্তাহের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আইনের ভিতর থেকে বাছাই করে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদেরকে দিক নির্দেশ দেওয়ার জন্য এন টিভির পক্ষ থেকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানটিতে আমরা ফিল শাইনার অ্যান্ড ইরাকি হিউম্যান রাইটস লয়ার স্ট্রাক অফ ওভার মিসকন্ডাক্ট অর্থাৎ মিথ্যে তথ্য প্রদান করার কারণে মিথ্যে তথ্য প্রদান করে অনেকগুলি ব্রিটিশ সোলজারদের ব্যক্তি জীবনকে সব শান্ত করে ফেলার কারণে একজন হিউম্যান রাইটস লয়ারকে যেভাবে বের করে দেওয়া হচ্ছে প্র্যাকটিস থেকে সেই সংক্রান্ত বিষয় একটি আপনাদেরকে লিগাল আপডেটস দেওয়ার চেষ্টা করব স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন ইস্ট লন্ডনের অত্যন্ত অভিজ্ঞ দক্ষ মেধাবী একজন আইনজীবী এবং যিনি ওয়ান অফ দি শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ইন ইস্ট লন্ডন আপনার আমার আমাদের অতি পরিচিত একজন মুখ সলিসিটার এম কে হাসান ভাই ভাই আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ক্ষেত্রে যদি প্রমাণ হয় এবং সেক্ষেত্রে সলিসিটারদের কি পরিণত হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আপনার অনুষ্ঠানটা দেখতে থাকুন এখনই আমি আমার সম্ভবপর সে বিষয়টি আলোচনা করব আজকের আলোচনার যে সূত্র আমরা দূরের সূত্র থেকে জানতে পেরেছি প্রথম সূত্রটি আমরা পেয়েছি দোসরা ফেব্রুয়ারি দু হাজার সতেরো তারিখে সত সালে এবং সলিসিটার ডিসিপ্লিনারি ট্রাইব্যুনাল লন্ডনে অবস্থিত এই ট্রাইব্যুনালে আমরা জানতে পেরেছি একটি রায় থেকে যে দুই দিন ব্যাপী একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল ফিল শাইনা নামক ইরাকি একজন হিউম্যান রাইটস লয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে এই লয়ারটি মিথ্যে তথ্য দিয়ে মিথ্যে সাক্ষীদের মিথ্যে তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ সোলজারদের ব্যক্তি পারিবারিক জীবনকে তিনি হুমকির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন এবং তিনি তিনি ছিলেন একজন ডিজনেস সলিসিটার এবং তিনি ছিলেন বার্ডিং হাবে অবস্থিত একটি ল ফার্মের কর্ণধার পরবর্তীতে আমরা আরও জানতে পেরেছি তেসরা ফেব্রুয়ারি দু হাজার সতেরো তারিখের আরেকটি লিগাল আপডেট থেকে যে তিনি কয়েক ডজন মিথ্যে অভিযোগ করেছিলেন এবং এই কারণে তার বিরুদ্ধে কয়েক ডজন মিথ্যে মিসকন্ডাক্টের চার্জ আনা হয়েছিল এই সলিসিটার ডিসিপ্লিনারি ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে এবং এই মিথ্যে চার্জের এই মিথ্যে মামলাগুলি করার মাধ্যমে এই সলিসিটার ব্যক্তিগতভাবে প্রায় কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড কামিন কামিয়ে নিয়েছিলেন এই মিথ্যে অভিযোগগুলো করার মাধ্যমে এবং এ কারণে যখন তার বিরুদ্ধে কয়েক ডজন মিসকন্ডাক্টের অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাকে ট্রাইব্যুনাল থেকে বলা হয়েছে যে তিনি যাতে দুইশো পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড কস্ট হিসেবে প্রদান করেন এবং তাকে সলিসিটার ডিসিপ্লিনারি ট্রাইব্যুনাল স্ট্রাক আউট অর্থাৎ প্রফেশনে প্র্যাকটিস করার যে জায়গাটি সেখান থেকে তাকে বের করে দিয়েছে তো সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো চলে যাচ্ছি সরাসরি আমার আজকের অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা করবো আমার সমন্ত অতিথির কাছে ভাইয়া এই যে দেখতে পেয়েছি ফিল সাদা তিনি কিন্তু একজন হিউম্যান রাইটস লয়ার ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত একজন হিউম্যান রাইটস লয়ার ছিলেন বাট তিনি নিজেই কিন্তু লোভী হয়ে গিয়েছিলেন লোভী হয়ে লোভের ভেতরে পড়ে মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে দিয়ে এবং মিথ্যে সাক্ষী বানিয়ে ব্রিটিশ সোলজারদের ভেতর কিছু কয়েকজনকে উনি মিথ্যে অভিযোগ করে প্রায় মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড কামিয়ে নিয়েছিলেন যে কারণে স্ট্রাক আউট করে ফেলা হয়েছে সোলজার প্র্যাকটিস থেকে বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন এটা অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা একটা উদাহরণ হিসাবে আমাদের কাছে এসে এসেছে এই কারণে যে আমরা যারা লয়ার আমাদের কিন্তু আমাদের কিন্তু আমরা গাইডেড বাই দ্য রুলস এবং সেই রুলসের বাইরে কিন্তু আমরা যেতে পারি না এবং যে সেটাই রুলসের বাইরে গেলে সেটা ব্রিচ অফ কোড অফ কন্ডাক্ট এবং সেক্ষেত্রে সেটা এই মিসকন্ডাক্ট হিসাবে আসে পরিণত আসে যে কারণে আমাদেরকে কিন্তু আসলে আমাদের রুলস রেজুলেশন ইন্টিগ্রিটি এবং অনেস্টি অনুযায়ী চলা উচিত এই যে এই যে বলেছেন রুলস রেগুলেশন এবং ইন্টিগ্রিটি অনুযায়ী চলা উচিত কারণ কেউ যদি এই ইন্টিগ্রিটির বাইরে গিয়ে কাজ করেন সে সমস্ত সলিসিটার সাবধান আপনাদের জন্য গভীর কঠোর আইন অপেক্ষা করছে ধরা পড়লে আম ঠেলা সব আপনাদের হারাতে হবে 
চলে এসেছে সরাসরি আমার সমর্থকদের কাছে ভাই এই যে আমছালা হারানোর কথা আমি বলেছিলাম আপনাকে আপনি কি বলবেন তার এই যে রুলস অফ দয়ের কথা বলেছেন আপনি কন্ট্রাক্টের কথা বলেছেন তাহলে এই যে সলিসিটরদের কাছ থেকে কি এক্সপেক্ট করা হয় সাধারণত আপনি কি বলবেন এটা আমরা আসলে গাইডেড বাই এবং সুপারভাইজ বাই সলিসিটার রেজুলেশন অথরিটি যেটা ল সোসাইটি একটা পার্ট সেখানে ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে হাই হাইয়েস্ট প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড তাহলে মানে কি হাইয়েস্ট হাইয়েস্ট প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড ব্যালেন্স করে আপনি করবেন আপনাকে করতে হবে হাইয়েস্ট যাতে করে ন্যায় বিচার অপকাতে প্রভাবিত না হয় এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের ডিউটি রয়েছে টু আপহোল্ড দ্য রুল অফ ল জি এবং সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ইন্টিগ্রিটি এবং অনেস্টি অনুযায়ী কাজ করতে হবে এই কারণে লয়ার দিকে বলা হয় অফিসার্স অফ দ্য কোর্ট অফিসার অফ দ্য কোর্ট यस মিসলিডিং করা যাবে না লোক করা যাবে না জি আর তাহলে যদি কেউ মিসলিড করে তাহলে এই মিসলিড করলে এই সলিসিটর যদি ধরা পড়েন এর বিরুদ্ধে অ্যাকশনে কারা নেবেন এটা এটা ল সোসাইটি একটা পার্ট আছে যারা সরাসরি সলিসিটরদেরকে সুপারভাইজ করে সেটা হচ্ছে সলিসিটরস রেজুলেশন অথরিটি রেগুলেশন অথরিটি यस রেগুলেশন অথরিটি यस এরাই এই মিসকন্ডাক্ট চার্জ ইনভেস্টিগেট ইনভেস্টিগেট করবে তাই তো এবং ইনভেস্টিগেট করার পরে যদি মনে করে যে এখানটায় কোনো আসলেই আর্গিউবল কেস রয়েছে তখন এই কেসটিকে সলিসিটাস ডিসিপ্লিন ট্রাইব্যুনাল এর প্রেরণ করবে রেফার করে দেয় রেফার করবে যে বিষয়টি এই এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি তখন সেখানে বিচারটা হয়েছে হ্যাঁ ধন্যবাদ তাহলে এই যে ফিল শাইনার ইনি কে ছিলেন কেন উনি এত জনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব এত তার নাম চারিদিকে কেন ছড়িয়ে পড়েছে ফিল শাইনার উনি একজন প্রফেসর ছিলেন এবং উনি পাবলিক ইন্টারেস্ট লয়ার ছিলেন এবং আরেকটা সলিসিটার প্র্যাকটিস ছিল যেটার নাম ছিল পাবলিক ইন্টারেস্ট লয়ার সেটার উনি হানড্রেড পার্সেন্ট শেয়ার হোল্ডার ছিলেন এবং উনি যে ব্রিটিশ ট্রুপ ছিল ইরাকে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল যে তারা ইরাকি সিভিলিয়ান কিংবা ইরাকিদেরকে ক্যাপচার করে মার্ডার এবং টর্চার করেছে এই এলিগেশনের বেসিসে তাদের পক্ষ হয়ে উনি কাজ করছিলেন ধন্যবাদ তাহলে ওনার ল ফার্মটার নাম কি বললেন আপনি কি ছিল পাবলিক ইন্টারেস্ট লয়ারস এবং তাহলে এই পাবলিক ইন্টারেস্ট লয়ার সম্পর্কে যদি ব্যাখ্যা দেন আমাদের দর্শক উদ্দেশ্যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লয়ার বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় যে যুদ্ধ কিংবা যে রকমের পেট্রোলিয়ামের কারণে বিপিপির যে পেট্রোলিয়ামের কারণে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য তবে ইরাকে যে সিভিলিয়ানরা যে মার্ডার হয়েছে অত্যাচার হয়েছে সৈন্যরা অন্যান্য যারা ভিকটিম হয়েছে তাদের পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য এই ফার্মটা মূলত কাজ করত কাজ করত এবং বেশ নামি দামি একটি লফার্ম ছিল হ্যাঁ এটা খুবই বার্মিংহাম অবস্থিত বার্মিংহাম অবস্থিত ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাবলিক ইন্টারেস্ট লয়ার ছিলেন উনি তাহলে এই যে অভিযোগগুলো যখন প্রমাণিত হলো তখন এই ল ফার্মটার কি পরিণতি হলো আপনি কি বলুন দর্শক উদ্দেশ্যে এই ল ফার্মটার বিরুদ্ধে যখন এটা পরিণত হলো তখন ও ল ফার্মটা বন্ধ হয়ে গেল অগাস্টে অগাস্ট 2016 এবং তার কারণে লিগ্যাল এইড যে দেয়া হতে মানে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ডস সে লিগ্যাল এইড কর্তন করে দেয়া হলো ল ফার্মের কাছ থেকে স্টপ করে দেয়া হলো এই কারণে এটি বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দেয়া বন্ধ করে দেয়া হলো জি এবং তাহলে এই ল ফার্মের যে কর্ণধার ফিল শাডার তাকে কেন স্টক অফ করে দেয়া হলো তার মেন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে তাকে মাল্টিপল প্রফেশনাল মিসকন্ডাক্টের চার্জ আনা হয়েছিল এবং ডিসঅনেস্টি এবং ল্যাক অফ ইন্টিগ্রিটি যেটা আপনি শুরুতে বলেছেন যে আফেল দ্য রুল অফ ল রুল অফ ল আফেল করতেন ব্যর্থ হয়েছিল ব্যর্থ হয়েছিল এবং আপনি আরেকটি কথা বলেছেন যে হাইয়েস্ট প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ডস সেটি মেইনটেইন করতেন ব্যর্থ হয়েছিল ব্যর্থ হয়েছিল এবং আমরা অনুষ্ঠানে গ্রোথে বলেছিলাম যে প্রায় ডজন খানেক মিসকন্ডাক্টের চার্জ তার মধ্যে আনা হয়েছিল এবং প্রমাণিত হয়েছিল প্রমাণিত হয়েছিল এবং এই যে স্ট্রাক অফ যে করে দেয়া হয়েছিল তাকে তাহলে এই সিদ্ধান্তটি কারা নিয়েছিল এটা হচ্ছে সলিসিটরস ডিসিপ্লিনারি ট্রাইব্যুনাল ইন সেন্ট্রাল লন্ডন সেখানে এটির বিচার হয়েছিল এবং কদিন ব্যাপী মামলা হয়েছিল এটা দুই দিন ব্যাপী এই বিচারটা হয়েছিল এই এই মামলা পরবর্তীতে বর্তমানে তাহলে কি অবস্থা হলো এখানে পরবর্তীতে দেখা হলো যে এই যে ইরাকি হিস্টোরিক এলিগেশন টিম যেটা আছে এরা আবার রিয়াসেস করে দেখবে যে তারা যে কেসগুলো ডিল করছিল সেই কেসগুলো যে পাবলিক ইন্টারেস্ট লয়ার তারা কি পার্সু করবে কি করবে না ধন্যবাদ ভাই আমরা এই অনুষ্ঠানের বাকি অংশে আমরা বাকি জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এক দর্শক দেখে চলে যেতে হচ্ছে দর্শক মণ্ডলী আলোচনা করতে করতে আমরা একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বৃত্তি তার প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা কোথা যাবেন না বিজ্ঞাপন বৃত্তির পর আজান বিজ্ঞাপন বৃত্তির পর আমরা আবার ফিরে আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ